Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une, je l'espère, courte vidéo haul scrapbooking et papeterie puisque bah, j'ai passé une petite commande sur euh, scrap malin dans mes pochettes et donc j'ai reçu plein de trucs et donc euh, j'avais envie de vous les partager et petit bon plan, vous voyez des feuilles 30 par 30 comme celle-ci qui est toute neuve et que j'adore vraiment beaucoup c'est je pense l'une de mes prefs et donc je l'ai acheté en double à l'arrière elle est bleue comme ceci et en fait ces feuilles, euh, je fais un truc avant de les découper de les utiliser maintenant je les scanne pour les avoir en version numérique et pour les utiliser pour d'autres trucs euh, que ce soit en fond de vlog, de... pour les réimprimer ensuite et les remettre dans mon planeur ou faire d'autres trucs euh, donc voilà c'est un petit, une petite astuce que j'ai trouvée qui est plutôt cool donc premièrement on a cette feuille ci et en plus il y avait plein de promos sur le site euh, je crois Scrap Malin il y a d'ailleurs encore une promo il y a un pourcentage et bientôt c'est les soldes donc, euh, donc on sait jamais il va y avoir plein de trucs cool ensuite vous avez cette feuille ci qui je pense sera parfaite soit pour mon planner soit pour mon album Project Life euh, Voyage et au dos elle est ainsi en mode rose tacheté Ensuite on a une feuille qui, euh, alors je sais jamais les collections, pourtant c'est écrit dessus, mais là on a surtout la collection Limoncello de euh, Kirel Craft et c'est de Béatrice Garnier. Alors je, je comprends jamais comment on trouve les, les noms de collection et tout, euh, ça c'est un truc que j'admire chez les youtubeuses scrapbooking. Euh, comme de jolies choses parce qu'à chaque fois elle nous dit les collections et d'où ça vient et tout et moi je suis en mode je suis perdue quoi et de l'autre côté elle est comme ceci donc vous avez un coin tacheté jaune rose gris et euh, l'autre côté un peu graphique et ensuite moi qui suis allée à Paris récemment j'avais prévu le coup et j'ai acheté une feuille euh, sur euh, Paris en fait vous avez la carte de Paris un peu stylisée et euh, c'est très sympathique et le dos est un peu moins sympa vous avez euh, genre comme une écorce d'arbre avec cette espèce de truc graphique beige donc voilà c'est surtout pour cette euh, partie là en fait j'ai l'impression d'acheter des feuilles 30 par 30 surtout pour un côté à chaque fois c'est un détail et ensuite l'une de mes prefs aussi c'est euh, de chez Create Paper et c'était la collection Good Vibes donc vous avez celle-ci qui est avec un fond euh, hexagonal un petit peu et de l'autre côté elle est rayée graphique ensuite une autre de mes préférées que j'ai dû acheter au final en trois fois je pense c'est euh, celle-ci et euh, de dos elle est verte comme ça et c'est la collection de chez euh, c'est la collection Confetti de chez Pink Paisley, de chez American Craft. Voilà, ça fait trop de collections dans des collections, dans des marques. Et donc c'est pour ça, je pense, que je ne m'y retrouve jamais. Ensuite, on a la collection Happy 2017. Alors ça date un petit peu, je pense c'est une fin, fin de stock, de chez Casey Art. Et elle est comme ceci, vraiment, c'est une feuille que j'adore. Je ne sais pas si je l'ai pris en deux fois ou pas. Et malheureusement, non. Euh, voilà, avec plein de petits yeux fermés et ouverts. Elle est trop cool. Et de dos, il y a un espèce de truc euh, limite labyrinthe qui est très beau aussi. Ensuite j'ai pris une feuille avec des euh, pages pour euh, les Project Life et donc c'est toujours de ces Casey Art et c'était Calan... non pardon c'était la collection Botanic... Botanical enfin Botanical et du coup elle est réversible comme ceci vous avez ça et ça. Ensuite j'en ai pris une autre toujours de chez Kaisercraft Kays... c'est pas la même marque du coup enfin c'est relou hein c'était la collection Peace and Joy et euh, du coup assez Noël en fait. Donc vous avez ce côté vert rayé et de l'autre côté un truc très Noël avec du ou du gui, tout ce que vous voulez. Ensuite on a toujours la même feuille. J'avais pris euh, pour je ne sais pas trop quoi en faire mais je pense que je vais l'utiliser. C'est certain, c'est une feuille euh, entièrement pailletée. Elle est un petit peu plus molle que les autres, elle n'est pas très rigide et je, je me demande si c'est pas autocollant en fait. Non ça n'a pas l'air, on aurait vraiment dit et c'est toujours de chez Casey Art. Et c'était la collection Bling Bling. Et donc voilà, elle est un peu euh, noire à paillettes. Et euh, vous voyez les reflets comme ça. Et quand vous la prenez en main, vous en avez plein les doigts. Et ensuite, euh, dernière feuille, c'est celle-ci. Qui a des fleurs d'un côté et des poids roses de l'autre. Et elle vient aussi de chez Pink Paisley. Et c'était la Pick Me Up de collection. Enfin, j'ai repris des feuilles euh, d'album euh, Project Life 15 par 20 de chez Storybook euh, et de chez donc Casey Art. Et euh, c'est celles qui ont donc euh, une grande place 15 par 20 et deux petites euh, 7,5 par 10. Et euh, je les trouve très chouettes. C'est un bon équivalent quand vous avez beaucoup de euh, formats classiques de photos. Et ensuite vous devez imprimer des petites qui sont sympas. Moi j'adore ces, ces feuilles-ci, ça doit être un de mes formats favoris pour mon Project Life. Et euh, comme du coup j'ai racheté un autre album qui doit arriver, que je vous mets en photo, et qui est le rayé jaune et blanc, 
Euh, voilà, il est, il est quasi introuvable sur tous les sites de scrap, mais sur Amazon France, sur euh, la boutique directement, je l'ai trouvé, donc voilà, il était vraiment moins cher. Il faut juste vraiment beaucoup de temps avant que ça arrive, mais euh, la livraison était gratuite, donc au final ça vaut le coup. Si vous vous y prenez à l'avance, et donc je me dis, euh, quand il va arriver, j'aurai de nouveau besoin de pochettes, donc j'ai préféré les prendre maintenant. Et enfin, dernier objet... Toujours de chez Casey Hort. apparemment ça doit être ma marque préférée, je ne sais pas. Ce sont des petits tampons, ils sont tout petits et euh, je les adore, c'est les Bujologi, c'est du journal de quotidien. Je pense que c'est aussi très utile si vous avez un, un boulet de journal. C'est de base prévu pour un hein, Bujologi euh, boulet de journal quoi, bref. Ils sont tout petits comme ça, ils étaient un peu chers mais ils étaient en promo là où je les ai pris. Et donc en fait vous avez plein de trucs genre euh, meeting, note, deadline, important, tout doux, fave, asap, euh, rendez-vous, bref. Que des trucs euh, vraiment utiles au quotidien en mini tampon comme ça et je l'ai trouvé vraiment très chouette. Et, euh, et maintenant je sais pas, j'ai un truc avec les tampons clear en ce moment, je suis enfin partie dans le truc, j'en avais quand même une ou deux plaques que j'utilisais pas beaucoup et, euh, et pourtant j'avais tous les tampons de couleur, tout ce que vous voulez, les encres et je l'utilisais pas et maintenant j'ai enfin redécouvert comment l'utiliser proprement et correctement euh, donc je suis à fond là dedans et donc c'est tout pour cette vidéo tout ce que je vous ai montré sera listé dans la description si c'est encore disponible et sinon je vous mets aussi dans la description ma wishlist papeterie euh, que je fais en ligne sur l'application Clip et c'est super pratique et généralement quand c'est un peu cher ou que j'ai pas le temps ou que j'ai pas passé de commande scrap, tout est dans ma wishlist. Donc si vous êtes fan aussi, bah ça vous permettra peut-être de découvrir des produits un peu récents et euh, pourquoi pas de les ajouter vous aussi dans votre wishlist. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très vite. Ciao ciao